Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Bom dia. O meu anjo da guarda saúda o seu, meu irmão, minha irmã. Quem é que precisa de cura e libertação? Teve gente que levantou as duas mãos. Pode. Meu irmão, tome comigo São Mateus capítulo 8. Evangelho de São Mateus capítulo 8. No poder do Espírito, eu desejo lhe dar, irmão, irmã, nesta manhã abençoada, sete lições de cura. Sete lições de cura. À luz destes poucos versículos do Evangelho de São Mateus, que iremos meditar agora. Amém? São Mateus capítulo 8, versículos do primeiro ao quarto. Quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões o seguiram. Nisso, um leproso se aproximou e caiu de joelhos diante dele, dizendo, Senhor, se queres, Tens o poder de purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse. Eu quero, fica curado. No mesmo instante, o homem ficou purificado da lepra. Então Jesus lhe disse. Olha... Não contes nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhe servirá de testemunho. Palavra da salvação. Você pode beijar a palavra do Senhor? Porque é o Cristo palavra que vem beijar as suas feridas. Você pode erguer até mesmo a Bíblia. Reze assim comigo. Deus de amor, Deus querido. A palavra do Senhor. Está muito acima de mim. Mas o Senhor, palavra do Pai. Quis se fazer companheiro meu de caminhada. E desceu até a mim. Eu abraço esta palavra. E permito nesta manhã. Que esta palavra. Abrace. As minhas lepras. A minha fadiga. As minhas doenças. O meu pecado. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir, isso mesmo, a palavra do Senhor. Caríssimos, à luz deste Evangelho que São Mateus, capítulo 8, veja, são apenas quatro versículos. O Senhor quer nos dar nesta manhã seis lições de cura. E eu posso lhes garantir, são lições infalíveis, é tiro e queda, não tem como não dar certo, eu as provei, eu as provei, e eu as tenho partilhado, a canção nova as tem provado, e as tem partilhado, quando você toma um remédio, e o remédio tem efeito, ou até vai além do que se esperava, você faz propaganda do remédio, e você diz, olha você tem que tomar, é muito bom, foi como tirar com a mão, não é assim que se diz? Foi como tirar com a mão, 
Sobretudo as mães. As mães jovens há mais tempo. Elas gostam de dizer. Foi como tirar com a mão. Eu dei aquele remédio para o meu filho. E foi como tirar com a mão. Vamos aprender com Jesus. As lições de cura. Que este homem. Ousado na fé. Carregado de parresia. De ousadia. Conquistou. E vem nos ensinar. Veja que. O enfermo se tornou mestre. O enfermo se tornou professor. Eu perguntei há pouco. Quem precisava de cura. E se meus olhos estão bons. Todos levantaram as mãos. Não foi verdade? Agora diga. Jesus. Eu vim ser curado. Mas quero revelar ao mundo. O amor do Senhor que cura. Curando o meu coração. O Senhor faz de mim. Um curado mestre. Eu era um enfermo. Mas sairei deste dia. Alguém que foi agraciado. E se tornou um mestre. Para ensinar ao mundo onde há cura e libertação. Diga para quem está do seu lado. O Senhor te escolheu para receber a graça da saúde. E para ser instrumento de saúde para os seus. E aplauda a decisão do seu irmão em estar aqui nesta manhã. Caríssimos, sete lições de cura, a primeira, ir até Jesus, a segunda, adorar a Jesus, a terceira, clamar a cura a Jesus, a quarta, querer o que Jesus quer, a quinta, aceitar o toque de Jesus. A sexta. Confiar na palavra de Jesus. A sétima. Ser obediente a Jesus. A primeira. Ir até Jesus. Ir até Jesus. Você reparou que São Mateus conta. Nosso Senhor está descendo do monte. Ou seja. Nosso Senhor estava em. Oração, na Bíblia, monte, montanha, não é apenas acidente geográfico, é lugar da reza, é o lugar do encontro com Deus. Jesus fazia dos montes da Judéia, elevação da sua alma, e nós estamos fazendo deste monte, de Cachoeira Paulista, o lugar de elevação da nossa alma. Amém? Amém? Nosso Senhor está descendo do monte. Multidões estão acorrendo até Nosso Senhor. Mas alguém faz a diferença. Alguém faz a diferença. E você tem que fazer a diferença hoje. Por si e pelos seus. Um leproso foi até Jesus. A lepra, deixa eu lhe dizer, é a doença mais antiga da humanidade. A doença mais antiga. E a mais terrível da antiguidade. Hoje se diz ranceníase. Porque foi Hansen, mal de Hansen, que estudou a doença. E nos pôde contar mais da doença. Que afeta a pele, os nervos. E com todo respeito. A quem traz a enfermidade. A pessoa vai se desconfigurando. Se deformando. Ela perde a sensibilidade. Como se diz popularmente. Sua carne fica morta. 
ela vai se decompondo. Eu vou usar a palavra lepra, porque assim está na Bíblia. Então vou dizer também leproso, porque assim está na Bíblia. A primeira lição, qual é meus irmãos? Digam comigo, a primeira lição de cura. Que Deus me dá nesta manhã. Ir até Jesus. E eu já fui. Já estou aqui. Ir até Jesus. Amados irmãos. A lepra. Não era apenas uma doença física. Não bastasse todo o estrago. Da doença física. Ainda era uma doença espiritual. E social. Vou lhe dizer por que espiritual. Porque a pessoa tomada pela lepra. Era tida por impura. Pecadora. Suja. Por isso o Senhor diz ao enfermo. Vou te limpar. Vou te limpar. Mas também era uma doença social. Porque a pessoa tomada pela lepra. Ela era rejeitada pela sociedade. Hoje tem cura, tem tratamento. Há dois milênios não tinha. Então veja. A pessoa com a lepra. Tinha que ficar. 15 metros de distância. De uma pessoa sadia. E quando o vento estava forte. Acreditava-se. Lá na terra santa, a 80 metros de uma pessoa sadia. Porque o vento, se acreditava, podia levar a doença. Naquela ocasião, altamente contagiosa. Veja bem. O leproso tinha que colocar as mãos sobre a boca. Para não transmitir pela saliva... A doença. Há vários relatos na Bíblia. De gente curada pela lepra. Lá no Antigo Testamento. No segundo livro de Reis. Tem Naamã, o sírio. Também tem Miriam, a irmã de Moisés. No Novo Testamento. Você encontra Lázaro. E ele vivia numa cidade, Betânia, que era um gueto de leprosos. Eles eram confinados àquela cidade. Gente, aquele leproso, ele teve que vencer a barreira do isolamento. Se dizia para o leproso, fique às margens da sociedade, fique nas beiradas, fique na periferia, mas ele teve que vencer o preconceito, dez leprosos também foram curados no Evangelho, e quando no Evangelho, alguém já tinha uma mancha, a pele embranquiçada, ela já tinha que andar com os cabelos bagunçados, a roupa rasgada e gritando, impuro, impuro. Para que quem ouvisse e visse aquela cena terrível, já desse no pé. Era assim. Sabendo disso tudo, veja o quanto este homem foi ousado. Ele foi até Jesus. Ele não parou na doença. Ele não serviu a doença. Ele pegou a sua doença. E foi até Jesus. Ele deu passos. Há pessoas que param no prognóstico da medicina. Olha, você vai ter tantos meses de vida. Tantos anos. Você vai até aqui. Daqui você não vai passar. Não tem jeito para você. Há pessoas que param. 
numa praga ou numa maldição, você nunca vai se casar. Você nunca vai ser feliz. Há pessoas que se auto-praguejam. É padre. Felicidade bate duas vezes na nossa porta. Os mais pessimistas dizem que bate uma só, né Flavinho? Depois que bate, a gente não abre a porta, ela não volta mais. E a pessoa fica repetindo isso uma vida inteira. Ela está fechando para si todas as possibilidades. Não é a mão do Senhor que é fraca. Não é o olho do Senhor que não enxerga. É ela que não busca. Ega sua mão direita e diga comigo. Jesus. Se a primeira lição de cura. É ir até o Senhor. Eu já vim. Meio caminho andado. Mas Jesus. Não basta que eu esteja aqui. É preciso que eu esteja aqui. Com a minha história. A minha história de lepras. Todas as minhas doenças. Todos os meus pecados. Os meus vícios. As minhas quedas. Os meus desencontros. Desamores. Desacertos. Eu coloco tudo. Aqui. Bem juntinho de mim. Diante da tua presença. Eu vim a ti. A minha história também veio. Amém. Aleluia. Desconfie. Desconfie. De uma igreja que diz. Deixe os seus problemas lá fora. Desconfie de alguém que diz, vida com Jesus é só facilidade. O Senhor disse, quem quiser me seguir, tome a sua e me siga. O Papa Francisco, vamos dar uma salva de palmas para o Papa? Santo Padre, anteontem, 77 anos de vida, Papa, nós te amamos. A bênção Papa Francisco. O Santo Padre, ele tem dado continuamente palavras sobre cura e libertação. Eu colecionei uma porção delas neste pequeno tempo de ministério. E uma que eu vou lhes dar agora é esta. Eu vejo a igreja. Como um hospital de campanha. Depois de uma batalha. É inútil perguntar a um ferido. Se ele tem níveis elevados de colesterol. Ou de açúcar. Temos que curar as suas feridas. Curar as feridas. Curar as feridas. Eu vejo a igreja como um hospital de campanha. Você sabe o que é um hospital de campanha? Hospital de campanha. É aquele hospital que se levanta, que surge após uma guerra, uma batalha, para acudir os soldados caídos, tombados no combate. E era esta visão que Deus me dava, quando eu orava por você, com quem eu haveria de estar nesta manhã. Muitos combatentes pela família, mas cansados. Combatentes pelo céu, mas machucados. Combatentes pela santidade de vida, mas feridos. O Santo Padre disse, vejo a igreja, que visão belíssima. 
toque seus olhos. Senhor, permita-nos ver o que o Papa Francisco viu e, per, e permita-nos enxergar naquilo que o Papa Francisco enxergou. Nós somos, ó Senhor, igreja tua, um hospital de campanha. E nós nos enxergamos dentre estes soldados que estão sendo amorosamente cuidados, ternamente curados, misericordiosamente limpos no hospital de campanha que é a tua igreja. Muito obrigado Jesus. O Santo Padre disse que é inútil perguntar a um soldado, olha, você tem níveis elevados de colesterol, de açúcar? Isso não se pergunta, alguém chega convalido do combate. E o Santo Padre disse três vezes, é preciso curar as feridas, curar as feridas, curar as feridas. Quando você chega a Jesus, o Senhor não lhe pergunta, como está o seu açúcar e o seu colesterol? Ele está preocupado em lhe curar as feridas, curar as feridas, curar as feridas. Depois é você quem conta, se souber como está a taxa de colesterol e a taxa de açúcar. Mas o primeiro passo é ir até Jesus. Há soldados que, caídos nas trincheiras de combate, permaneceram caídos. É preciso romper as barreiras e ir até Jesus. Naqueles filmes de São Francisco de Assis, você vê o amor de Francisco pelo leproso. E você vê o leproso quando se aproximando de alguém, ele traz um sininho. Para que as pessoas, ouvindo o sino, o badalar do sininho, piquem a mula, vão embora. Eu quero lhe dizer que, Nesta manhã, quando você chegou, com o sino da sua enfermidade, badalando, o Senhor não se retirou. Ele não foi embora. Muito pelo contrário. À medida que você se achegava, o Senhor, mais perto de você, se aproximava. Mais perto de você, o Senhor se aproximava. Amém? Louvores a Jesus. A segunda lição de cura. Qual é meu irmão, minha irmã? Diga comigo, Jesus. A segunda lição de cura. Porque o Senhor me quer curar. Muito mais do que eu quero. E o Senhor me cura porque me ama. Porque me ama, me cura. A segunda lição de cura. É adorar a ti. Adorar a ti. Gente, aquele leproso chegou. E como foi que ele falou com Jesus? De pé. Braços cruzados. Qual foi o gesto dele? Ajoelhou-se. Ele caiu aos pés de Jesus. Em algumas traduções da Bíblia, está mais forte. Está, ele se prostrou diante de Jesus. Ele se prostrou diante de Jesus. Ora, a lepra prostra a pessoa. Ele já estava caído pela enfermidade. Mas ele caiu a enfermidade diante de Jesus. Percebem a diferença? Uma coisa é a pessoa estar caída pela doença. Outra é ela cair a doença diante daquele que cura. Amém? É bem diferente. Aquele homem, 
já foi juntando os pedaços de si, que foi catando ao longo do caminho, mas chegando diante do Senhor, ele não falou com Jesus orgulhoso, ele não era altivo, ele não era soberbo, ele se prostrou, ele adorou a Jesus. Na missão de Santos, na nossa comunidade, comunidade filha da comunidade Canção Nova, Padre Gustavo está aqui, seminarista Júlio, podem confirmar, nós dizemos a torto e direito, só fica de pé quem tem a coragem de ficar de joelhos. Quando as mães se põem de joelhos, os seus filhos ficam de pé. Quando a esposa de joelhos fica, o marido fica de pé. Quando o esposo dobra o joelho, a esposa é só erguida. Quando você calibra os joelhos, a sua família se levanta. Cadê as suas mãozinhas? Você louvou há pouco, toca seus joelhos e reze assim comigo, Jesus... Tu podes, tu podes calibrar os meus joelhos. Me dá, Jesus, calos nos joelhos. É melhor ter calos nos joelhos do que feridas na alma. É melhor sujar a calça do que sujar a alma no pecado. Jesus, me dá um coração adorador. E uma alma eucarística. Acredite. Nada cura mais do que estar na presença. E nosso Senhor deseja que o busquemos. Não apenas por aquilo que Ele faz. Mas primeiramente por aquilo que Ele é. Amém? Diga para quem está do seu lado. Guarde bem no seu coração. Jesus quer que você vá até Ele. Mas não somente por aquilo que Ele faz. Primeiramente por aquilo que Ele é. Pega na mão desse irmão, dessa irmã. E diga com muita firmeza. Não seja um cliente de Jesus. Mas um discípulo de Jesus. Busque as curas de Jesus. Mas busque também. E acima de tudo. O Jesus que cura. As curas de Jesus. E o Jesus que cura. Amém. Aleluia! O homem já estava caído por conta da doença. Era só um empurrãozinho que precisava. Mas tem gente que está precisando desse empurrãozinho. É aquela pessoa que toda semana, no mesmo dia... Da semana e horário tem que beber. E ela diz, não. Eu não sou alcoolista. Não. Eu tenho controle. Ou então aquela pessoa que bebe, bebe, bebe. Já não é mais ela quem bebe. É a doença que bebe a pessoa. É o vício que a bebe. É a bebida quem a bebe. E ela diz, não. Quando eu quiser eu paro. Por que, que não quis ainda? Por que não parou? Repare. Aquela pessoa que coloca na bebedeira. Que espera da bebedeira. A solução dos seus problemas. O que quer salvar o casamento? Fazendo uma extravagância. Ah. 
Quer saber como se cura um casamento? Não é com lingerie barata. Se cura casamento com joelho no chão e terço na mão. Não é nos modismos, nas invenções mundanas, diabólicas, que você vai curar o seu casamento. Aquele homem já estava caído. A pessoa da bebida. Aquele que tem um casamento já caído. É só um empurrãozinho. Por favor, caia em cima de quem você tem que cair. Mas não caia. Mas, na bebedeira, na prostituição, no ocultismo, se a doença já te derrubou, para que estragar mais a sua vida? Para que procurar o ocultismo? Se já está caído, caia em cima daquele que te levanta, porque só Jesus Cristo pode te levantar. Amém? Glórias a Jesus. A terceira lição de cura, clamar a cura a Jesus. Diga comigo, Jesus, já estou quase na metade. O Senhor agora me dá a terceira lição de cura. E eu quero ser um bom aluno, porque mais do que aluno, sou teu amigo. E o Senhor é meu grande amigo. E quem avisa, bom amigo é. Se o Senhor me dá lições de cura, é porque tu és o meu bom amigo. Amém. Sim, é preciso implorar a Jesus a cura. Clamar a cura a Jesus. É preciso fazê-lo, eu vou lhe dizer por quê. Há pessoas que não querem ser curadas. Então, quando nos procuram no Ministério de Cura, não é, filho? Perguntamos à pessoa: você quer sarar? Você quer ser curado? Quando nos procuram na comunidade terapêutica para o tratamento da dependência química, nós perguntamos: você quer sair? Do mundo das drogas e das drogas do mundo. Porque a pessoa tem que querer. Bom, se espera de alguém que ao consultório médico vai, que esteja procurando a cura. É por isso que às vezes o médico não gosta quando tem o paciente e um acompanhante. Aí o médico pergunta para o paciente, o que você sente? Quem responde é o acompanhante. O médico não gosta. Porque ele quer ouvir da pessoa como ela se sente. O relato dela é muitíssimo importante. A dor dela pode ser mais doída. Do que a mesma dor. No outro. São dores pessoais. São histórias pessoais. O Senhor não nos trata em multidão, mas nos enxerga com o um olhar clínico, em meio às multidões. Amém. O acompanhante é bom. Às vezes o paciente fica nervoso, esquece de dar uma informação ou outra. Pois bem, é preciso que o paciente conte. O enfermo conte. E ele rezou com humildade. Depois de ter ido até Jesus, vencendo os preconceitos da sociedade. E abrindo espaço na multidão. Ele caiu de joelhos, adorou o Senhor. E agora ele clama a cura a Jesus. Ele não determina. Ele reza com parresia. Parresia é o vocábulo grego que está no Novo Testamento 
que significa ousadia, intrepidez apostólica, valentia evangélica. Mas ele reza com humildade. Hum, acho muito estranho. Alguma oração assim. Eu determino que Jesus agora. Agora. O servo é maior do que o Senhor. Quem determina alguma coisa é Jesus. Eu determino que Jesus. Nós não determinamos nada. É o Senhor quem determina tudo. Veja como ele foi humilde. Ele já estava por baixo fisicamente. Moralmente e espiritualmente. Mas ele não chega orgulhoso. Ele diz com jeito. Ele é jeitoso. Ele diz. Senhor, se queres, tu tens o poder de curar-me. Tu tens o poder de purificar-me. Tu tens o poder de limpar-me. Diga para mim. Jesus quer ou não quer? A nossa cura. Sim ou não? Sim. Mas há quem não queira a própria cura. Às vezes, a pessoa estar enferma, é mais cômodo para ela. Ela é alvo dos cuidados da família. Ela tem a dispensa no emprego. Ela recebe alguns mimos. Tem gente que não quer sarar. É preciso querer a cura. Você sabe o que provoca o milagre? Eu vou lhe dizer o que é que provoca, o que produz o milagre. O nosso querer aliado ao querer divino. Ele queria ser curado. Prova disso é que ele estava ali. Você quer ser curado. Prova disso é que você está aqui. E tantos outros pelos meios de comunicação. Amém? Você quer ser curado. O Senhor também quer. Então é preciso pedir. Mas você não precisa pedir de maneira bonita. É preciso pedir de maneira verdadeira. É preciso rezar a sua história. Vou lhe contar. Rezar é contar para Deus o que Deus já sabe, rezar é contar para Deus o que Deus já sabe, primeiro chegou o soldado, convalido do combate, o Senhor já via, já tinha visto que ele tinha lepra, e mesmo que com os olhos não tivesse visto, o Senhor é a sabedoria encarnada do Pai, tudo vê, tudo sabe, tudo pode... Mas nosso Senhor quis colher dos lábios dele o pedido de cura. Toque seus lábios. Diga comigo, Jesus. Nos meus lábios. Em meu coração. Em todo o meu ser. Desperta. Por favor, eu te peço. O dom da oração. Faz de mim. Um orante. Um pedinte de primeira. Porque eu creio. Que o Senhor quer os pedidos do meu coração. E o meu coração que tem tantos pedidos. Muito obrigado Jesus. Louvores a Ti. Amém. Quarta lição de cura. Qual é? Querer o que Deus quer. Diga comigo a quarta lição. Eu estou indo bem, Jesus. Na escola da cura. É querer o que o Senhor quer. É preciso querer não só a cura que Jesus quer, mas tudo aquilo que Jesus quer. É preciso... Afinar no diapasão da divina misericórdia o nosso querer com o querer divino. É preciso querer o que Deus quer, amar o que Deus ama e detestar o que Deus 
detesta. É preciso ter um coração com os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. É preciso querer o que Jesus quer. E Jesus sempre quer a nossa felicidade. O nosso bem-estar. Amém? A quinta lição de cura. Diga comigo. Jesus. Na escola da cura. Que o Senhor me dá nesta manhã. Na qual estou matriculado. A quinta lição. É aceitar. O toque do Senhor. Existem três verbos que marcam bem a atitude de Jesus. O Senhor estendeu a mão, tocou o leproso e disse a cura dele. Estendeu a mão, tocou e disse. Estender, tocar, dizer. O Senhor o tocou, mas há pessoas cheias de não me toques. Há pessoas que não querem... Receber o toque do Senhor, é aquela história, como você está? Não, eu estou bem, quando diz assim, é porque não está nada bem, precisa de ajuda? Não, não precisa de ajuda, quem diz assim, é porque precisa de ajuda, tenha certeza do que eu estou lhe falando, tenha certeza, quando a pessoa responde no corre-corre cotidiano, Está tudo bem, geralmente não vai nada bem. É porque o corre-corre nos obriga a dizer, tudo bem. Mas você passou por cima de um bocado de doença. De um bocado de mazela. De um bocado de fragilidade. Você não teve tempo de contar. E a pessoa talvez não tenha tido tempo de ouvir. O Senhor tocou o enfermo, mas Ele deixou-se tocar. Não tenha medo, não tenha medo do que o Senhor está fazendo e vai continuar a fazer. Quando Jesus toca a ferida, não é para alargar a ferida. Quando o Senhor a ferida toca, é para curar a ferida. Quando o Senhor mostra, é porque Ele já está curando. Amém? Nós brincamos com feridas por vezes. O Senhor não brinca com a sua vida. O Senhor não brinca de ferir a ninguém. Não brinca com os soldados convalidos do combate. Não, bri não brinca com as feridas dos soldados. O Senhor não brinca com a sua história. Abra suas mãos e diga comigo. Jesus, olha como estou. Eu não tenho apenas uma ferida. Eu estou ferido. Estou estressado. Cansado da vida. Dos meus afazeres. Das minhas obrigações. Jesus. Eu já estou entendendo. Eu trago feridas. Do alto da cabeça. A planta dos pés. Mas eu te deixo. Me tocar. Toca-me. E nas tuas feridas. Carrega as minhas feridas. Faz esse gesto comigo. Nas tuas feridas, Jesus. Aponte para a cruz. Nas tuas feridas, Jesus. Carrega as minhas feridas. Nas tuas chagas, pode levar as minhas chagas. Nas tuas pisaduras, as minhas pisaduras. Nas tuas humilhações, as minhas humilhações. Nos teus cortes. Em tudo aquilo que o Senhor sofreu. Tudo aquilo de que meu corpo agora padece. De que minha alma agora sofre. De que minha mente agora chora. De que minha história agora ressente. 
Jesus, na tua cruz, a minha cruz. Você gosta, não é verdade? Quando você vai ao médico, e o médico é atencioso. Te faz perguntas, te toca. Tem gente que fica brava. Puxa, eu fui ao médico. O senhor, o senhor acredita, padre, que ele nem me examinou? Padre, o senhor acredita que ele nem me tocou? Você fica triste. Não há ninguém. Não há ninguém. Que vindo a canção nova. Possa dizer. Fui lá. E o Senhor nem me examinou. E o Senhor nem me tocou. Amém? Amém. Não há ninguém que indo à Santa Missa. Que comungando fervorosamente. Piedosamente. Que adorando a Jesus. Que confessando os seus pecados de coração sincero. Com firmes propósitos de emenda. Abrindo o jogo. Com Deus que já conhece o jogo. Através do sacerdote. Seu ministro escolhido. Não há ninguém. Que rezando um terço. Que fazendo a leitura orante da Bíblia. Léxio divina. Não há ninguém. Que dedicando-se às obras de misericórdia. Corporais e espirituais. Assistindo aos irmãos. Vendo neles o próprio Cristo chagado. Não sinta o toque de Jesus. Você precisa atrair o toque de Jesus. Você precisa se deixar tocar. Por Jesus. Todo doente quer o toque do médico. E você é o doente. Eu sou o doente. O toque deste médico cura. O toque deste médico liberta. E o mais bonito é que este médico toma sobre si a doença do doente. Eu tenho muitos médicos amigos. E muitos médicos que da minha comunidade participam. E trabalho em cooperação com muitos médicos. Eu lhes envio fiéis, eles me mandam pacientes. Fazemos um trabalho colegial, colegiado. Mas veja, os médicos que cuidam da minha saúde e os melhores médicos que já vi no mundo e alguns que eu só conheço pela internet ou pela TV, eu nunca vi médico algum tomar a doença do doente sobre ele. Eu nunca vi, eu nunca vi. É verdade que pode ter algum médico que se condoa com o doente e fique triste, amuado com o enfermo, mas que pegue a doença do doente para ele. Jesus não teve medo de adquirir a lepra altamente contagiosa naquela ocasião. Jesus não teve medo de tomar sobre si a lepra. Porque na verdade... Ele tomou sobre si a lepra. Amém? 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 Olha o divino leproso. Estamos caminhando para o final das lições que o leproso de São Mateus, capítulo 8, nos dá. A sexta lição... Confiar na palavra de Jesus. Se o Senhor disse ao leproso. Eu quero. Fica curado. Ele tinha que acreditar que foi curado. Quanta palavra de ciência é dada. No grupo de oração. Também na Santa Missa. Através do padre. No confessionário. Na pregação da missa. Na pregação da palavra. Na missa. No grupo de oração. Quanta palavra é dada que a pessoa desperdiça? Você tem que tomar posse da palavra? Santo Inácio de Antioquia dizia que não se desperdiça a palavra de Deus como não se deixa cair nenhum farelo da hóstia consagrada. 
Então a pregação sendo dada, você tem que ficar. A pregação fora da missa e na missa, não se pode desperdiçar nada. Não pode cair nada no chão. Diga comigo, Jesus, se tu és a palavra do Pai, que me cura, eu amo esta palavra. Me dá amor pela palavra. Serei um homem da palavra, uma mulher da palavra. Jesus, pautarei a minha vida na bula do remédio que me cura. Pautarei a minha vida na bula do remédio que não conhece, que não tem contraindicação nenhuma deste remédio. Quanto mais se toma, mais curado é. Aleluia! Glórias a Jesus! E a sétima lição de cura, qual é? Obedecer, ser obediente a Jesus. O Senhor disse para ele, vá ao sacerdote. É porque era o sacerdote, naquela época, que dizia, tem lepra ou não tem lepra. Se a doença não era só física, mas também espiritual e social, era o sacerdote, a grande personalidade, que dava o diagnóstico. Era ele também que dava a alta. Diga comigo, Jesus. Quero ser obediente à tua igreja. Irei ao sacerdote. Terei comunhão. Com o Santo Padre, o Papa. Com o meu bispo. Com o sacerdote da minha paróquia. Eu quero... Sentir com Cristo e a igreja. Porque sei, Jesus... Que toda a cura, toda a cura, está na tua igreja, da tua igreja, não arredo o pé, mas não arredo o pé mesmo. Eu quero viver e quero morrer como filho da igreja. Nenhum passo à frente da igreja, nenhum passo atrás da igreja. Nem o segundo à frente do Papa. Nem o segundo atrás do Papa. Jesus, a tua igreja é um hospital de campanha. A canção nova é um hospital de campanha. Muito obrigado. Eu precisava deste hospital de campanha. Você já pode ficar de pé? Você pode erguer bem alto os seus braços. Você consegue fazê-lo. Mesmo se você tem dores nos braços. Procure num gesto de fé. Você também que pela, pelos meios de comunicação está conosco. Pelo sistema Canção Nova de comunicação. E sofre de ranceníase. Também apresente a Jesus as suas enfermidades. Você que traz ferimentos na pele, erupções cutâneas. Você que traz a pele embranquiçada, porosa, vertendo líquidos. Você, meu irmão, minha irmã, presente aqui no rincão ou em casa. Que traz, nesta manhã, a mais terrível lepra. Que se chama pecado, pecado. Das outras lepras, os médicos, graças a, graças a Deus, os médicos da terra, graças ao médico dos médicos, já podem acudir. Mas desta lepra, só Jesus pode acudir. Diga comigo Jesus... Eu me reconheço naquele leproso do Evangelho. Eu me reconheço. É o Evangelho da minha vida. Foi a minha história descortinada, revelada, escancarada nesta pregação. 
e nestes versículos eu me reconheço no leproso da Bíblia. Também me reconheço, Jesus, naquele soldado do hospital de campanha, do qual falou o Santo Padre, o Papa. Meu Deus, Tu podes agora, se quiseres Tu podes, e eu sei que Tu queres, e eu sei que Tu podes curar-me das lepras do corpo, da alma, dos relacionamentos, das lepras interiores, das lepras da pele, dos nervos, do coração, livra-me da lepra do pecado, a mais terrível, porque a lepra do pecado, Jesus, ela deforma a alma, atira a alma ao chão, prostra ao chão a alma, a lepra do pecado, desfigura a alma, decompõe a alma, Jesus, eu recebo, o toque do Senhor, eu fui a Ti, eu me joguei aos Teus pés, eu estou jogado aos Teus pés, estou clamando a minha cura, eu quero o que o Senhor quer, eu aceito o Teu toque, eu permito Jesus, a palavra do Senhor, eu aceito Jesus, as Tuas ordenanças. Nova Play.com Assine já!